கலைஞர் மு கருணாநிதி காவேரி மருத்துவமனையில தன்னோட உயிரை நீர்த்தவர் ஆனா அவருடைய வாழ்க்கை ஆரம்பித்ததும் காவேரியில இருந்துதான் காவேரி ஆற்றங்கரையில தொடங்கிய அவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது வயதுல மீண்டும் காவேரி அப்படிங்கிற பெயர்ல அமைந்த மருத்துவமனையிலேயே முடிஞ்சிருக்கு அவரோட வாழ்க்கையில முன்னேறிய விதம் அவரோட இறப்புக்கு பிறகும் பலரோட மனதுல அவருக்கு இருக்கிற இடம் இது எல்லாத்தையும் பார்த்தா நமக்கு மலைப்பு தோன்றும் அந்த அளவுக்கு தன்னோட உயர்வுக்கு தமிழ்நாட்டுடைய உயர்வுக்கு சேர்த்தே உயர்த்த அந்த வகையில தன்னோட உயர்வுக்கு மட்டும் இல்லாம தமிழ்நாடோட உயர்வுக்கும் சேர்ந்து உழைத்தவர் காவிரி ஆற்றங்கரையில அமைந்திருக்க திருவாரூர் மாவட்டம் திருக்குவளையில முத்துவேலர் அஞ்சுகத்தம்மாள் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு மகனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் மூன்றாம் தேதி பிறந்தாரு இவரோட இயற்பெயர் தட்சிணாமூர்த்தி இளம் வயதிலேயே பல சமூக இயக்கங்கள்ல தன்னை இணைத்துக்கிட்டு சமூக பணியாற்ற தொடங்கிய அவர் நீதி கட்சியில தன்னுடைய அரசியல் ஆர்வத்தை வெளிக்காட்டினாரு அந்த சமயத்துல மிக தீவிரமடைந்திருந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்திலையும் ஈடுபட்டாரு தமிழகத்துல திராவிட கழகத்துக்கான மாணவர் அணிய முதன் முதலா தொடங்கியவரும் இவருதான் இதுதான் தமிழக அரசியல் வரலாற்றுல முதல் அரசியல் மாணவர் அணி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் தான் முதல்ல தன்னுடைய சொந்த தொகுதியான திருவாரூர்ல போட்டியிடணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு அதற்கான முழு வேலைகளையும் தானே தொகுதியில முன் நின்று செய்து கொண்டிருந்தாரு திடீர்னு அண்ணாதுரை அழைத்து குளித்தலையில போட்டியிடணும் அப்படின்னு ஆணையிட்டதும் அத துளி கூட மறுக்காம உடனே குளித்தலைக்கு போய் தேர்தல் வேலைகளை செய்து குளித்தலையில வெற்றியும் பெற்று முதன் முதலா சட்டமன்றத்துல காலடி எடுத்து வைத்தாரு தொடர்ந்து பதிமூன்று முறை தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல்ல வெற்றி பெற்று சட்டமன்ற உறுப்பினரானவர் இதுவரைக்கும் ஒரு முறை கூட தேர்தல்ல தோல்விய காணாத வரலாற்று நாயகரா திகழ்ந்தவர் தமிழகத்துல ஐந்து முறை முதலமைச்சராகவும் இருந்தாரு பள்ளி படிப்ப நிறுத்திக்கிட்டாலும் கற்றல்ல பேரார்வம் கொண்டதால தமிழ் இலக்கியங்களை தேடி தேடி படித்தாரு திரைப்படங்கள்ல கதை வசனங்கள் எழுத தொடங்கினதுக்கு பிறகு அவரோட கதைகள் அனைத்தும் விதவை மறுமணம் ஜமீன்தார் முறைய ஒழித்தல் மத பாசாங்குகளை எதிர்க்கிறது சுய மரியாதை அப்படிங்கிற திருமணம் இந்த சமூக தாக்கங்களை கொண்டவையாகவே இருந்தது அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் இவர கௌரவித்து டாக்டர் பட்டம் கொடுத்துச்சு தமிழ் பல்கலைக்கழகம் இவரோட தென்பாண்டி சிங்கம் அப்படிங்கிற புத்தகத்துக்கு ராஜராஜன் விருத கொடுத்தது தமிழ்நாட்டு கவர்னரும் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக வேந்தரும் இவருக்கு டாக்டர் பட்டம் வழங்கி கௌரவித்தாங்க தமிழ்நாடு முஸ்லிம் மக்கள் கட்சி கருணாநிதிக்கு முஸ்லிம் சமூக நண்பர் அப்படிங்கிற பட்டத்தை வழங்கி பெருமை சேர்த்தாங்க செம்மொழி மாநாட்ட உலகமே வியக்கும்படி நடத்தி மொழி காவலர் அப்படின்னு உலகம் முழுதும் அறியப்பட்டாரு தொண்ணூத்தி ஐந்து வயதாகியும் சமூக பணிகளை நிறுத்தாம இயக்கிக்கிட்டு இருந்தாரு கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷத்துல இருந்தே உடல்நிலை கொஞ்சம் மோசமடைந்ததை தொடர்ந்து வீட்லயே மருத்துவ குழுவினரோட உதவியோட சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர் சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி காவேரி மருத்துவமனைக்கு போய் தொண்டையில குழாய் மாற்றம் செஞ்சுட்டு வந்தாரு அதன் பிறகு கடந்த இருபத்தி எட்டாம் தேதி மாலை திடீர்னு உடல்நிலை மோசமானதால அன்னைக்கு இரவு மருத்துவமனையில அனுமதிக்கப்பட்டாரு நாட்டுடைய பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களும் திரைத்துறையினரும் மருத்துவமனைக்கு வந்து நலம் விசாரிச்சுட்டு போனாங்க ரத்த அழுத்தம் திடீர்னு குறைந்த போதும் தொண்டர்களுடைய ஆரவாரத்தால திரும்பவும் சீரான ரத்த அழுத்த நிலைக்கு வந்தது இது மருத்துவர்களையே ஆச்சரியப்படுத்துது திடீர்னு கடந்த இரண்டு நாட்களா உடல்நிலை மேலும் மோசமடைஞ்சது பதினோரு நாள் தீவிர சிகிச்சைக்கு பிறகு ஆகஸ்ட் ஏழாம் தேதி மாலை ஆறு பத்துக்கு சூரிய அஸ்தம நேரத்திலேயே மக்களோட சூரியனாகிய மு கருணாநிதியும் விடை பெற்றுட்டு போனாரு இந்த கொஸ்டின் சிலபஸ்ல இல்ல சார் அப்படியா எந்த கொஸ்டின் என்னமோ எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி